。本节目由生而无畏的勇闯天涯 Super X 独家冠名播出。勇闯天涯 Super X 够胆就来碰！卫龙不只是一种辣，陪你燃辣巅峰时刻。本节目由卫龙辣条赞助播出。本节目由万和赞助播出。万和星汉差异套系，成套自由嵌，无忧换新家。关注王者荣耀全国大赛公众号，点击下方报名参赛，体验一 v 一赛制，赢取赛事限定奖励欢迎回来！即将进行的是九州战队对阵苏州 KSG 战队的第三局比赛。九州战队率先进入到了赛点，拿下这局比赛也就意味着他们进入了下一阶段的半决赛中途。那相反，有一支队伍要全员淘汰，很残酷啊！是的，你觉得现在这个压力值应该是到达一种怎样的阶段了？基本上已经爆表了吧？对于苏州 KSG 来说。哇，我最高心跳跳到一百六哎！刚才，你这么紧张吗？一百六，一百六，我这显示一百六是不是有点太高了？我、哦、我说我刚才怎么心跳快跳出去了？感觉，小巴的心态，别沉浸在过去，<笑>也不要担心活在现在，好，<笑>不要活在过去，担忧未来，打好现在。享受现在，真的好，就要这样的心态，就要这样的心态，<笑>好。陈潇有点红温了，确实，有点红温。<笑>刚刚遇到他，他已经不笑了。<笑>确实，第一第二把的后台和第一把的后台画面不太一样，感觉。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！嗡嗡嗡嗡！强强强，还是强！好想在现场啊！哎呀，给我们带点韩国特产回来。可以啊，泡泡菜是米达。韩国不是盛产美女吗？人家都说韩国特产了。哎呀，是不是？我可没说啊，教练。哎呦，没有，哎呦，这教练、哦、太油腻了，教练。我帮柯宇说了他的心声呀。好好好，我又没说要特产。<笑>太能赖了，老铁，这也能赖我。<笑>哎呦，王瑞星笑的，哎呀，真想过去把他网线剪了。<笑>开始犯贱，一天不犯贱，浑身难受。九泽老师在这一整集头一次认识啊，笑这么开心。刚刚应该还是不开心的吧？对，赢了就开心了，这不很正常吗？没事啊，我们我们还是很开心的，我看的。我也觉得，我还行，我也还我也挺好的。不对，川哥唱一首。说吧，想听什么？这样吧，你的气质比较适合吟诗一首。九折，九折，开始压。打你们不用费口舌，<笑>演的输了以后，说我们不讲武德。哇，这么会说？哎，现在就只这么会说了。<笑>只剩嘴了是吧？对，只剩嘴了。我总不能又输人又输嘴吧？这压力是得有多大呀？<笑>别管我，别管我，我疯了。来，开始了。好的，那让我们准备进入 BP 环节。蓝色方九折战队，红色方苏州 KSG。他们先搬，看搬什么？真机，你看，没得真机玩了。没事。公孙离，手一手一手一，直接搬，直接搬，搬快点，搬快点。<笑>都颠了，搞得我很紧张啊。<笑>哎哎，还是不想给他那种能拉扯的射手。对，哎，怕我操作。对面搬我们射手根本搬不完，他现在英雄池很深。嗯，怎么说？拿先先拿孙策，先拿孙策。OK， 先拿孙策。那个廉颇，廉颇大小姐直接出啊。好嘞。大小姐驾到，通通闪开。先出牛魔吧，先出牛魔吧。不然他肯定要搬的。那牛魔吧。大司命还是源流教练？源流好。是吗？
。OK， 行。好肉啊！肉的发疯。好肉。这三手选出来已经够肉了，我感觉虽然箱输出是有压力的，后期的输出压力，包括自身的安全系数，压力打满。哎，肉嘛，让他肉嘛，然后三手直接拿个那个，我想想，还不喜欢肉嘛，那我们拿王若君呗，怎么着？可以啊，这把挺好的。王若君这把挺好的。对，转过来直接一个大人在他脚下。来来来，来来来，把你们怕的那个什么周瑜，现在可以搬了。哈哈哈。还有个什么？干将。把干将搬了。可以啊，相信你。啊。猪什么猪是吧？先出猪摇一手。他怕你这把玩游射，看对面。伽罗其实还行，那我伽罗。中路呢？海诺吧。拿到海诺的时候，我总觉得我是一个 poke 型的，就是输出，所以我可能不太好开团，或者是做一个控制，把主要的输出交给伽罗。我主要还是去保他们。嗯。海诺，哎呦。哎呀。还有什么？不要怕呀，别站一块儿就行了。你们很肉，你不是想玩语音吗？拿就行了呀。哎，别想那么多，好吧？你们自己自己怎么打的怎么打的，想想蹲就蹲，想去边想就边，好吧？想干嘛干嘛。好。啊，语音打野，猪上单吗？猪上单。而且感觉周震南的猪八戒好像在赛场上是第一次出现。是的，感觉周震南心态也不一样了。在这个关键局的时候，他想用自己的坦边，坦边一般来说是他是玩站边的，想做出一些不一样的打法。对，就是上次打完，其实这一次是想转坦边的。我觉得我们这边正面开团一直做的不好，所以想说去转坦边，中后期跟团，然后打开团这个样子。对。然后你们打起团来的时候，记得啊，这把小心点海诺的扎就行了，好吧？嗯，对，不要站一块让他扎，被头上有标记就撤。好，龙团打不过就不打了。好，啊、没事，你们这些怎么放开打，怎么来怎么行了。好，有什么要吩咐的吗？然后这把对面是坦边，机动性很差，他应该就会大部分时间赖在线上。然后，所以你还是和前两把一样，优先兵线再支援。好的。边路的这种兵线意识还要更加的加强吧，因为对面周震南主要是带线的这样一个边路。嗯，来，有什么有什么随时沟通啊 ？OK， 稳住稳住，最后一把千万不要掉以轻心。OK， 好的，那来到了九支战队对阵苏州 KSG BO 五第三局关键赛点，那朋友们，没有人会希望我先逆风，然后我再不断的付出努力去翻掉这一局，我就是要。猛打猛拼，就这样把你给推掉，就是有种向死而生的决绝，就是不论顺风逆风，只要找到了万分之一的机会，就去开。KSG 加油！九大荣耀，这出我你。全军出击！蓝色方九车战队，红色方苏州 KSG， 九车战队率先到达赛点。中路直播线有说法吗？来来来，来来来来来来，王大军，冻住了。没事没事没事，杀不了我，我还要打他一套，就这么不讲道理。哎呦，哎呀，天哪，这个伤害，撤了，不打了。好好好，非常好。因为我们上一把打得很有激情，然后想保持一样的一个状态吧。OK， 没问题，没问题。我感觉猪八戒可以打凶一点啊！你你的技能能回血？我打的凶的。九齿钉耙！哎呦，这一波周震南打得好凶啊！我有点打不动这个猪八戒，好肉啊！你就不用你就不用给他打，没事的，不用给他打。可以可以可以，牛。我还是挺有信心这次练猪八戒。漂亮，打得好。那这一把其实我觉得从阵容上看，其实真的是五五开的阵容。除了在峡谷里的对战之外，还有一层心理博弈。是的，我觉得这个是特别关键的。我觉得就是放开打，没办法，短期之内做什么太大的调整了。看一眼下路，看他蓝区兄弟。有机会，有机会。下路可以看一下，下路可以看一下，来来来，找机会打，找机会打，找机会打。哎，中路在，中路在。哎，想开吗？这波拍到了三个，但是应该自己走不掉了。那这样的话，李川是率先倒下。First blood， 大家配合、沟通、交流也都做得很到位，我觉得就稳扎稳打。漂亮
。那是。这波其实有点着急了，但是后面一下开节奏的瞬间，看到中路的王瑞鑫和这个周科宇都来了，那就已经没有办法了。没关系，没关系，没事没事，再来。这红区，这红区可进，兄弟，红区可进。来来来，我可以进。哎，孙策，孙策能来吗？孙策能来吗？孙策，能来能来，可以可以可以可以来。我从这边绕一下。来来来来，猪八戒往这边靠。我我过来，孙策开船了。王昭君过来不了，马上，稍等。孙策来撞谁？何强没有撞到，总被王瑞鑫、海诺扎到了。哎，我点错了。哎呦，哎，孙策被留了。哦。哎，这里啊，留一下柯洁，要不要留？大招留回来。哎，但是又被分割开来了。啊，但是猪八戒来了。我在旁边，哎。但是看后面周震南直接上去，一个一技能一个平 A， 漂亮，坏坏坏坏！我的我的我的我的我的我的，然后我以为那个墙，它是可以穿过去的，怎么没有没有过去？然后我就特别慌，我一绕的话又碰到那个，这个周周震南的那个猪八戒，然后又过来了，然后我就死了。本来还对线，我还得经济优势的，现在就都没优势了，就没事没事没事。漂亮 ，nice nice nice。说实话，拿这个人头没有什么感觉，因为他是应该掉的一个人。对，哎呦，可以啊，牛哎、欸，周震南，前有狼后有虎啊，孙策，前有狼后有猪。就说我假装走了，实际上我绕个大圈回来包你。绕后是我的本能。哦，我们看毛昭君想补一个，这应该是冰心吧？<笑>是吧？是冰心吧？<笑>这个词我是早有听闻了。冰心一出，游戏结束。<笑>冰心一出，游戏结束。结束<笑><笑>看冰心文能不能为他们这一把带来一些好运。<笑>没错。这个虽然不是四分钟，但还是暴君谁先动手？又是龙。又来了，又要打龙了啊！历史会重演吗？<笑>我可以转过来吗？我来转了，善战者有何不可？来来来，看我看我看我看我，开船来了，开船来了，开船，我挡他，我挡他，我吃老猪一耙！哎呀，哎，我撞到猪八戒了，就杀他，就杀他，我们帮你们拖着上面。好，大招稍微交出来，没有打到人。我想过去支援那个射手，他已经在那边挡着了。源流来了，我们往中靠，我们往中靠，包源流，包源流，包源流，我们往中靠了。猪八戒的坦度应该是跟源流之坦差不多的，看看队友后续跟上来，这波应该是结束了哦。闪现拍，拍到了两个，撤，边打边撤，边打边撤，边打边撤，边打边撤，我撤了啊，我撤了啊。呃，算了，开龙，开龙，开龙，开龙，开龙，开龙，柯洁回去管线，回去管线。啊，我赶紧回去管线。不过我觉得苏州开 CG 这把其实处理的比上把要好很多，不能说拿了暴君又像上把跟上上把一样，拿了暴君亏太多了，是的，不好打。可能因为二比零嘛，还是上求稳吧。我们我们来中来中来中，他们要推上的，我们上直接放了吧。那个你们下路没人的，下路没人的。OK， 没问题。中路好守吗？你们感觉？好守。射手射手在我这，射手在我这，小心一点，有点疼。射手很残，射手很残，射手很残。我来来了，在大海中起航。他开船了，他开船了。小心，我来挡他船。没事，我挡了，挡了，挡了。挡了好，挡了好。我大没了，大没了。那他们回家了，射手回家了，射手没状态的。你其实现在这么一看，周顿来其实进步挺大的。他把猪还是可以的，我看他的猪八戒给了我很大惊喜，在一些中路的一些挡船啊，去拆火、啊，我觉得他其实做的很好了。就他的进步真的眼前一亮，我觉得。K S G 这把就很明确。就是我要守自己野区，我要保住我的中路塔，尽可能的挽掉。是。哎，他们三路漏人了，准备开了我。好。开开开开开！我开他们家伽罗了。哎，这边上面开，但是没拍到，要打反手吧，闪现。但是这波扛塔伤了。来，撤一手，撤一手。我来了，我来了，我来，我来了，我来了。我来撞他，我来撞他，我来撞他。开船，开船，开船，小心啊！我来了，我来了！孙策后手进场撞到了两个 C 位，哇、哦、哟、哎，哦哦，我撞他
孙策后手进场撞到了两个 C 位，完了，我觉得一是那边打到的，但是周柯宇他一个大招把两个人强行做到了孙策脸上。nice nice nice， 大家刷刷刷 nice 刷啊，这把就是纯团队兄弟，不是我一个人在 C， 不是一个人的王者，是团队的荣耀。OK， 我们就是放平心态。然后把最好的实力打出来就好了。我就想丢掉脑子打，反正就冲进去，我一套输出完，爱打咋地，就是能能留就留，留不下我死也没关系。其实整体的话，还是柯洁和欣姐比较激进一点。嗯，他们两个很明显比以前打的要激进一点，然后我呢又很明显比以前打的要保守一点，小一小分一小分的在往前这样拿。完了完了完了，这一阵完了，这下就又崩了，这下崩了，一下四个人都倒了。别紧张，放轻松。没事没事，这波我的这波我都开远了。没事没事，没事没关系。但现在金星差已经拉开了四千，但是等猪八戒坦度一上来，廉颇后期坦度一上来，其实我感觉还是能打的。嗯，来中路把线抢了。中路两个人，中路两个人。我来撞他，才敢出来。战机可失。开船了。我来挡。啊、哎呦呦呦呦！这个八戒真的挡得很好。哦，又挡了，好细节。牛啊，周正南，周正南！哇，这个这个猪八戒太棒了。这个猪可以的啊！啊，这猪可以，这猪可以。我有好几波，他都是挡在前面，把我那个大给断掉了。开船，我挡他，我挡他。小心，我来挡他船。我来挡。他打的猪八戒打的挺好。挡大汉是我该做的。我觉得是有一个更重要的，就是我们这儿比起切 C， 我觉得更重要的是保护，因为应付很木嘛，走位啊什么的。那我希望说，我带一个坦边，我也参加到这个保护射手的，那这样其实就多一份容错吧。对，打半途，打半途，咱能打半途，打半途吧，朋友们。因为对面开团点太多了，又是牛魔，又是孙策。只能先稳着打，打发育啊，然后找对面掉点的机会了。下路下路线柯洁，下路线柯洁。那我我我去冲冲过去。哎，孙策开船了。可以开正面，可以开正面，他们是三个人。好好好，我开了，我开了，我开了。吃老猪一耙。哦，闪现，这波猪八哎拉回来了，补一星，但是后续伤害，燎原白斩。哎，哇、哦，连波加罗加罗。啊、哦，为什么棍子要杀了呀？这连坡，哥们儿 ，A 一下呀！这伤害有点不太够了，得跑了。是的，那等于再赶紧撤。哎呀，扎，但是二技能是回血了，回起来了，有细节。残了，残了，残了，残了，残了就撤，没关系，没关系。我觉得可能还是确实比分有点到比较危险的情况下，对，没敢这个烧起来吧？对，中路，中路，中路线来了，中路线来了。来，直接推，直接推，直接推！我、哦、状态很差，状态很差就回去拿龙。哎，咋说压吗？他没状态，哎呀！哇！射手燎原白斩。Red team has slain。哇、哦、帅！哇！把加罗秒了这个。哇！漂亮！漂亮！死了！谁看了不说一句绝？云英在那么的逆境的时候，居然还把他们的加罗打了一个掉点，就是小七操作是很有操作的，然后也很敢操作，还是得靠小七来带节奏。打吗？打打打打打打打，追追追！打，他们掉点了，当然打。先走先走先走先走走走，你们走你们走，我有。他敢追我就敢打。吃老猪一耙，大招猪八戒拉到了一个周柯宇。哦，这一波要。要翻，但是这边海诺很舒服，在后面。实际上海诺这个伤害有点太高了，是的，有点扛不住了。又是一条两眼白斩，还能打吗？啊！哎呦，最终马瑞先收掉了。哎呦，怎么打我们呀？漂亮！这把九折战队选出这个海诺，真的是挺让人难受的。你看一扎贯穿伤害，三件输出百分之六十五，打不死。没事，没事，没事。被被海诺扎的爽，被我扎爽了，突然已经有点爽，早点扎，早点这样扎，早没了，真的
吹得死。哎，我就就坐在对面五个人，基本上扎爽了吧？对面就是没有想要去提防。瑞星的这个输出，他们以为唯一的输出核心已经倒了嘛？但其实瑞星在这个时候站了出来，打了非常非常高的输出。嗯、这个海诺太厉害了，扛不住，没一个人扛得住。比起加罗，这个海诺更让人头疼。我看海诺怎么限制，出呃对，这才梦也出了，行可以，嗯，还得再拉扯一下，这个经济差目前还是有点大的。是的，但是我们看到赖美云的经济其实断层领先了，现在是九九千千块了，没事儿，我们云一号位经济呢，对，没事没事，稳住。哇，我巨肉，我巨痛，家人们，我扎了就完事了哦。好，先先带过来了。他云云不在，兄弟，这波压对面一个高地就够了。还是佯装压一路，实则压另外一路，先把中路点掉，中路塔血少。喂，都他都守不住，都守不住。那这样的话是直接两路是放掉了。是的。下路有波线，中路也有线。我回来收他。我直接开。我也开了。哎，我来了，我来了，我来了。呀。好开，好开，好开。哎，开船撞到了前排两个前排，猪八戒奶一口，血量没有掉下来呀。哎，就想说还是有机会吧，我们再补。伤害有点不太够，伤害好高啊！赖美云大刀回来，太肉了！哎，我冲我冲我冲我冲我冲了！我打我打我打！点塔点塔点塔点塔！一波！哎呦，毁了！炸炸炸炸！好、哦，让我们恭喜九泽战队，赢了，赢了,赢了 ，nice， nice， 好快啊，这把，这把是真团队，兄弟，我感觉我在打。所以就是享受每一次在赛场上那种肾上腺素和心跳、心力飙起来的那种感觉，其实是比较过瘾的。对于现在的我来说是非常开心的，而且我觉得我们整个团队的气势都已经上来了。我觉得好像等那个备准备出来的时候，我就等太久了，等了真的很久。其实可能是因为我之前失败的次数真的很多很多了，所以这场胜利对于我们来说。特别特别的来之不易，我很珍惜这种感觉。嗯、恭喜九泽战队三比零顺利进入到下一阶段的半决赛。看到刘星已经激动的哭了。是的，是的，他们一路走来其实很不容易的，不容易。预言已经打破。新的未来正在开启。这海洛前中后期，尤其人战一块，他太好炸了。哎呦，我、哦、的天哪，这个伤害！这海诺很很舒服，在后面。不行，海诺这个伤害有点太高了，这几件有点扛不住了。好的，让我们再次把掌声送给九泽战队。啊！恭喜你们进入到战至巅峰，下一个阶段的半决赛。哇，这种赢的感觉好像很上瘾，会觉得太好了。因为这两天一直在被说我们是败率百分之百的队伍。最终全员黑榜的战队是九折战队。苏州 KSG 让一圈二战胜了九折战队，恭喜重庆狼队战胜了九折战队。但是现在九折战队必须得好好备战败者队的淘汰赛。我们要把最好的掌声送给九折战队。输了很多场，赢了最重要的一场。九折战队。只打关键比赛，是这么回事是吧？前面的都不重要是吧？前面都在藏是吧？在藏东西
，早就该赢了。<笑>但是正如教练所说，我们九泽战队一般不赢，要赢只赢关键。有所保留，感觉每一次下场的时候，败者组都要去右边，胜者组都要来左边。果然左边的空气都不太一样了。<笑>对我们第一次来这边，我觉得，在我心里，我觉得这才是我们的正常水平。第一次赢嘛，就可能后面的，当时的流程都有点不太清楚。但是这次是第一次赢，我觉得肯定还会有第二次、第三次。嗯，感觉今天大家大家发挥的都很好，尤其最后一一局的时候，我觉得是很有团队感的画面，对吧？就每一个位置都在做自己那个位置很有画面的操作，还挺好。哇哦！ Hello， 太帅了，兄弟们太帅了，何云太,太帅了，太帅了！团长,长中路那一波切两个呀 ，Hello Hello，, hello, hello 可以的，那孙策也算是小陈了呀了，还要继续努力。好 OK， 继续努力，咱们总决赛，我们杀到总决赛。但是我我觉得是这样的，就是其实我们这次的比赛啊，相比其他的几次啊，坎坷一点。但是越坎坷，我们我感觉我们打得越好，真的，我们就是一直需要经历磨练的队伍。对，这次淘汰赛的胜利让我感觉我们队伍其实在这种关键的比赛是有一种越挫越勇的勇气吧。我们就是一步一个脚印，努力打打赢接下来的每一场比赛了。哇，又打赢了！你也太厉害了，舞台上这么酷，没想到打游戏更酷。出手就是挂光，不愧是我心中的野王。野王也离不开装备的加持啊，看到没？勇闯天涯 ，Super X 电竞指套，他一上手，新手也能秒变高手。难怪说生而无畏呢，原来是精神和装备双重升级啊！这么大的 buff， 你怎么不早说呢？我这不是想听你们试一下吗？好东西，当然要跟你们一起分享啦！太棒了，那我现在就去试试。嗯、来，我们一起来一瓶勇闯天涯 Super X， 一起战至巅峰，状态超勇！干杯！但我们算打出气势来了，至少没有怂。我们没有怂，可以比之前好，比之前好多了。没事儿，没事儿。哎呀，电子竞技确实很残酷，就是要么输，要么赢，没有任何可以辩解的，就是那种余地和点，因为结果太明显了。然后你能看到的就是打不过呀，就是技不如人，就确实是。非常残酷的一点，嗯，非常遗憾，苏州 KSG 战队在战至巅峰的征途与此刻画上了句号。就是大家还是敢打敢拼的，至少我们打过，我们拼过。虽然结果不尽人意吧，但是就这段旅程还是很精彩的。不是所有事情都是像想象当中一帆风顺或者波澜起伏的，它可能就是突然有一个休止符。心情很复杂，就是。觉得自己尽力了，但是确实又不甘心，但是觉得已经很不错了，嗯，也不是非冠军不可的一个状态，我觉得就是尽力就好了嘛。各位选手，本阶段赛程已结束，第一支离开战至巅峰第三季的战队是苏州 KSG 战队。
哇，好难受、啊，好难受。这，这，啊，真是就还挺舍不得的，因为他们要离开了，对，难兄难弟嘛，对，那后面就只剩我们 A G 独行了。哇，我不知道为什么看他们走还还还有点小失落呢，跟他们打出感情来了，真打出感情，真打出感情来了，他们走了我都不知道打谁了。<笑>嗯，会难过的，一定会难过。就我们其实是有一种惺惺相惜的感觉，因为都是败者队伍，所以他们离开就是心真的心里会很难过。感谢苏州 K S 七战队在战至巅峰第三季王者荣耀 Star 赛的辛苦付出，周震南选手，谢谢你的强心脏。从不畏惧成为团队短板，从零开始的对抗路之旅，让你压力满满。歌坛什么时候开始啊？我好慌啊！但你从未轻言放弃。对对对，就就这种。哦，也是，是不是是不是有感觉了？成为了本季最具潜力的对抗路选手。没事，我后面全杀完了。厉害，周震南，厉害。全杀，全杀，曹操无敌了，曹操无敌了，没丢人吧？没丢人，那波我都以为要结束了，我就看后排全被曹操杀完了，太牛了！有实力，有实力！你这个对抗路，神的对抗路！红榜的选手是苏州 K S G 的周震南，输了肯定还是遗憾呐、啊，对啊，那没有办法嘛。其实吧，唯一觉得抱歉的人是这个，对，因为我,我来这儿吧，哎，一开始是没抱什么希望的。说实话，就是分了个队，然后给干到这个对抗路去了嘛。对，但我觉得在他身上就是还是有那种同龄人啊，但是他又像大哥哥一样，就是又像师傅一样，从头从零开始教，对。就唯一要说遗憾的话，我觉得是有点辜负他的这个期望吧。就是非要立个 flag 的话，就如果还有下一季，就只会有一种可能 ，K S G 队对抗路，嗯，除此之外，真干不了。嗯。赖美云选手，陪伴战至巅峰走过三季的老选手。小小的身躯蕴含大大的能量，每一季都会看到你的自我突破。希望能够成为一个单排上五十星的一个女法王。中路法王回来了，我立个 flag， 战至巅峰第一女野王就在此。一上来猪八戒是有想法呀，哟，直接入侵了，哦,哦，太有进攻性了。我说了，赖美云在哪边哪边打野就会优异一点。哇，赖美云得理不饶人，二技能勾墙，两个人再勾回来，两个再来个一技能又做两个人。哦，这个猪，这个猪好厉害哦，根本打不过。哎呦，赖美云这波三连绝杀！哎，赖美云的梦醒，三连绝杀！哇，哇哎呦，猛的嘞！可以打，可以打，可以打。你让这个位置还在打，一技能再打一下，走位躲个洞。哇，赖美云在人群里面跳舞。哇，赖美云会玩老虎。哦，赖美云还会玩飞蛙。赖美云可以，不是他们的英雄池都那么牛的吗？可以看得出来，小七想要去转成女野王的这个准备是非常充足的。我转打野就可能三个月，打野英雄池是不够的，所以我回去又练了很多英雄。小七的话，确实变化还是蛮大的吧？现在英雄拿出来更多，那他也是没有辜负我的希望吧？我觉得玩的挺不错的。女野王赖美云，我们相信，无论你选择走哪条路，你都会凭借自身的实力走出花路。当然遗憾呢，输比赛还有不遗憾的吗？那谁不想赢呢？嗯，我
觉得送给每支队伍吧，就是我觉得在这个战场战场上面，<笑>每待的一分钟都很珍贵，然后都会让觉得很珍惜，所以我觉得大家剩下的队伍们就享受这些赛场吧，棒棒的，太棒了。范威选手，努力且听话的电竞少女，虽然此次在电竞赛场上暂告一段落，但是我们坚信，你的光芒不会因此而暗淡。哎。我觉得不能用“遗憾”这个词来形容吧。嗯，我觉得，如果用一个词来形容的话，就是学习。你是否还想继续在这里学习？我其实是还想在这里学习的，但是确实今天就到这里为止。但我不会停止学习的。普通普普通人，普通人也有大梦想。哼、嗯，如果你真的喜欢，如果你真的热爱，那就做下去。因为热爱，所以说你做这件事情的时候，你本身是开心的，那就做呗。最大的收获 ，K S G Star 队是我最大的收获。你们个人都太好了。程潇选手，你是梦之队最期待的选手。聚光灯下的你，把把输出拉满。后卫这个位置很安全，一顿点，周可宇先行倒下了，又点掉了王凯。程潇三连决胜，四连超凡，一波零换五，程潇四杀到手，团灭掉了九折战队。Nice， 漂亮、啊，你最后四杀哎。我觉得对于肖夏来说的话，我觉得他。比较敢打吧，然后之前发育发育的很好，而且前期抗压的话也做得非常的好，对我对他表现也十分满意。太秀了，无敌！多次极限拉扯，扛起了队伍前进的大旗。陈潇这个时候有点无解，直接四枪五枪点掉李承铉，李承铉完全不是对手，感觉这个陈潇已经没人挡得住了。陈潇还是厉害。淘汰还是很遗憾，就是第一个被淘汰，但是确实我们尽了自己最大的努力，然后我也接受这个结果，不行就是来年再战嘛。嗯，然后我一直觉得我心态很差，但我发现还行哦，我我发现我心态还挺好的。就以前我是那种需要被别人安慰的人，到现在我也可以去安慰别人，就是对我来说也是一种成长。嗯。李川选手是赛场上的硬核辅助，也是赛场下队友失落时一剂快乐强心剂。氛围担当，名不虚传。就是，因为电子竞技嘛，大家都想赢，就是没有人是不想赢的。然后，我觉得遗憾不是我们输了比赛，对于我来说，我的遗憾是没有办法和队友们一起再走下去了。嗯。今天，我们遗憾与你们告别。苏州 KSG 战队是这一季中最年轻的一支战队。
年轻，则代表敢打、敢拼、敢冲。无论逆风还是顺风，你们永不言弃。没事没事，这波我的，这波我的，我开远了。没事没事，没事没关系。永远有重新组织的积极心态。我觉得我我们现在打团能打的，直接压，直接打兄弟，打兄弟。Yeah! 打得好，用实力保留了俱乐部全员不变。区对抗赛下半场的冠军，而这一份团队荣耀，属于你们的每一位成员。祝福，为我而战！祝福，为我而战！祝福，为我而战！祝福，为我而战！你们的努力和付出，我们都深刻于心。期待再次能在电竞舞台上看见你们，我们江湖再见。嗯、舍不得你们呀、啊，拜！你们走了，我是最难受的。你这么难受吗？看不出来呀、啊，很难受啊，真的，真的很难受。我们走了，我们怎么办？大家都挺难受，你俩怎么办呀？你们、哎、你们俩这个嘴角真的很难受，真的没看出来你们很难受。不黑的老弟，来了，加油，好好整。谢谢。别哭。抱着老铁，已经很厉害了啊、嗯！你练了这么多英雄，嗯。还好吗，姐姐？你已经尽力了，很厉害。我们看到你的你的努力了，嗯，好了啦。看到你的努力了，好了啦。啊，我最后还是没有忍住。哎呀，你已经真的很努力了，你很努力了，真的。厉害厉害，你很棒的。嗯，好了，不哭了，嗯，没事没事，挺好的。走了，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，再见，再见，拜拜，拜拜，再见啦。大家好，欢迎来到由勇闯天涯 Super X 冠名的《战至巅峰》第三季的比赛现场。大家好，我是今天的解说灵儿。大家好，我是小瓶子。那马上要迎来的是我们非常紧张刺激的去争夺总决赛的名额之战了。嗯，那么目前呢，有三支队伍进入到了我们的胜者组：六八八战队、成都 A 级超玩会和重庆狼队。没错，今天呢，在他们当中将产生第一支直通总决赛的队伍。而在对阵关系上的话，在前面的选人上啊，六八八是选择了去交手成都一场奥会。其实七哥他自己是很有信心的，他们认为他们自己是有能力去战胜六八八的。而重庆狼队因为没有被选，所以有一支奇袭战队、时代少年团要去和他们进行交锋。对，如果说奇袭战队跟重庆狼队当中，奇袭战队获胜了第一场比赛，六八八和 A G 的胜者将直通我们的总决赛。如果重庆狼队赢了的话，那他就会和第一场比赛的胜者去打一个 BO1 的巅峰对决，对决去决出这个决赛的名额。这两支队伍的话，因为 A G 嘛，他是一直都在打比赛的，而六八八的话，因为他有轮空，而如今这么长时间我们没有见到他们的实战，只知道他们的训练赛的情况，以至于对于对手 A G 来说，这六八八现在的实力究竟如何，他们不知道。
。而六八八他们的状态维持的如何，我们也不知道。但是有趣的是什么呢 ？A G 他在舞台上一直打的都是 K S G。<笑>一直打 K S G， 一直打 K S G， 对。而为什么说六八八他选择了 A G， 没有选择狼队，也是因为这个原因。因为他两次打狼队，一次二比零，一次二比一嘛。然后同时也打过 K S G， 是二比零 K S G， 就是没打 A G。所以嘛，今天就来打一下交交交手嘛，对吧？对。那对于狼队来说，哎，这次可好了，你不选我，给我派了一个奇袭战队。这奇袭战队。时代少年团。这时代少年团的实，还有是实力呀、啊。实力惊人呐、啊！真是，因为我们也私下做了一些了解哈。啊，这个别说有金标的了啊，巅峰赛两千分的哈，又奶我们了，又在奶我们。最烦这种赛前奶人的，对，赛前赛前奶、啊，把我们推得天花乱坠了，我完全拉胯了。哎，这个宋亚轩是真强哦，他他那个他那个西施西施、啊、西施跟火舞还行，还有上网都厉害，都厉害，厉害的厉害的，压力很大。我们打对线，我们知道的嘛。我觉得主要比较关键的一点是在于说，这个六八八战队和我们的奇袭战队时代少年团就在昨天晚上刚刚进行了一场 BO 五的训练赛，啊，而这场训练赛的一个过程是惊心动魄，打满了，打到了决胜区，就打了个 BO 五，最后你们难受的会睡觉了，给他们吹出花来了，他是没看到你们那 BO 五打完的表情，打的巨难受。我们本的不是，我们是如果是被碾压了，那我们那我们就算了。但是能赢，但是输了就巨难受。挺想再再来再跟他们打一次。呃，我觉得如果下次再遇到他们，我们一定会赢，好吧？嗯，对。呃、yes， 三比零拿下六八八。我再说最后一点，三比零。有一个有趣的事情，就是在刚刚主持的环节，嗯，时代少年团上来之后，对于我们每个队伍啊进行了一个评价啊、嗯，在。主教练橘子的带领之下，给 A G 的评价是软柿子啊，哎，这么狠吗？就是火力全开。七哥的发言说，我们确实是软柿子，<笑>但是他又绕了个弯儿，他回答说，但是难道你们喜欢吃硬柿子吗？哦，啊，他用这种方式，哎，他跟你玩四两拨千斤。打棉花，哎，是吧？我觉得 A G 一直以来，对于其他的俱乐部来说，可能是一直给大家一种软柿子的一个样子。我觉得这个是一直在引起我的胜负欲，会更让我们想要证明，其实我们实力没那么差的。石头剪刀布，张老先过去。你想要哪边？我应该想要红吧，用力。首先，欢迎双方对抗路登场，欢迎 A G 超玩会林墨六八八战队周琦。正好这次比赛呢，我们就交个手，看一下对面到底是一个什么样的强度。欢迎双方打野登场 ，A G 超玩会黄俊杰，六八八战队张大仙。这个心理压力还是特别大的，特别是在这种台上面。欢迎双方中路登场 ，A G 超玩会王凯，六八八战队李毅。欢迎双方发育路登场 ，A G 超玩会李承铉，六八八战队曹焕东。欢迎双方游走登场 ，A G 超玩会戚薇，六八八战队张彤天哪 ，A G 都能跟我们打，软柿子都能变成硬柿子了。什么软柿子？是山间有四十四棵死色柿子树吗？不知道是你们变弱了，还是我们变强了？懂的都懂。炫哥，你不记得了吗？上次教你的时候不是说好了我战至巅峰第一鲁班，你战至巅峰第二鲁班吗？这次还想学点什么？炫哥有我
，你有什么？你有什么？你有什么？七哥，先顾好自己吧。就问你的英雄勺怕不怕上班位？哥们儿，你在说什么呀？这都第三季了，怎么放狠话还是这么没有力度啊？黄俊杰，给他来个猛的。他们对面有谁在啊？想不起来了。哦，只有一个张大仙吧。我们武打一冲他不就完事儿了？冲他不就完事儿了？好，好，好，惹到我算你们惹到钢吧。王凯，看见了吗？对不起，这次我打中路，惹到我你算是惹到棉花了。童哥，这次我就陪你练练，我要让你知道这个游戏呢，最终还是年轻人的游戏。哎。你们的操作怎么这么下饭？哎，哎，吴伟，你是不是 K K P L 最帅的？最帅的？那没有，都是营销的。<笑>真的，我觉得你不像打游戏的。爱豆是吧？演员吗？你看，你看。<笑>不不不不，我我不如他，我真不如他。他长着一张帅气的脸庞，但我没有。你不要听他瞎说这段话，他是黑子。我不是。我跟你对线的他。<笑>我是大仙旗下的一名艺人哦，对对对对对，开玩笑开玩笑开玩笑的，不好说，以后有可能。吴伟哥，你看你给我们点建议，我我觉得你们是打那个打一季会好，如果你们选择的话，打一季。那你你也觉得狼最强吗？对，我觉得狼在整体他们四个队伍里头是最强的。赛场表现，你们打一季，我觉得是好打一点的。吴伟哥，选一季的话，你有没有什么建议？肯定先帮他射手。然后再帮一个他短短板，帮短板，他不是打野很多，哇，对，玩的很多，你帮不完的，你帮英雄吃少的，然后帮他射手玩的好的，就两个没了。他们打野，他只要敢进来，我就弄死他。你跟他换，他只要他主要来就是要来切射手，他砍，有我在这儿，我死了我都不能让射手死，对吧，老曹？最好你也别死，最好你也别死。在我们判断里面，七哥的英雄持枪率是比较浅的啊，所以是比较好针对的。AJ 对上我们，你们要小心，而且我们不会手下留情。我们下一轮的对手会比这一轮的更加强劲，我们的对手甚至有可能是六八八，我瞧不上他们，真的。<笑><笑>把门手打断！哎呀妈呀，我的天，这一下子变成法制节目了，姐，好狠呐、啊！我也邀请了千晨老师来帮我指导一下你们，帮助北师老师一起稍微的辅导一下你们。是呀、啊、是呀、啊，欢迎你。炫哥刚转射手没多久嘛。对，然后千晨又刚好是玩射手的，我就想着他能够给我队伍帮助比较大。哦，太棒了！那 OK， 开游戏。要要要，爸爸回来一点，我也回一点，回来一点。爸爸，你在爪子？哎哎呀妈呀，往人家脸上冲什么冲？呃，爸爸，你是去哪？你去哪儿啊，爸爸？爸爸去哪？一点都不想保护他。戚薇姐跟陈轩哥，你俩的问题呢？我觉得在于就是你俩不会一起打一个东西。嗯，对，就是你俩是没有沟通的。对，因为我们吵架了。好，但是平时不会这样。但到赛场上就不行嘛。啊，是的。杜绝一切情况，赛场上就是队友。嗯、哦。要不我们直接给他们。好好。炫哥，你看我打一把，就周瑜很弱。我想让他练周瑜，周瑜没那么弱。俊杰一定要记得不要动龙，因为经济没有优势的时候，你这样动龙的话，手子视野是没有站出来的。炫哥退一下，炫哥退一下，太靠前了。哦，你看你生不生气？<笑>好的，听到没有，爸爸？好的。教练，你赶紧多跟他打几把吧，你把他每一个英雄都调教一下，那就可烦人了。<笑>多多少少都是有帮助的，只是这个东西看他们自己能吸收多少。我觉得这个是一个循序渐进的一个过程吧。Hello Hello Hello Hello。哎呀哎呀，哎，加班呢？我坐我坐这儿。加班加班加班。哎呀。
，刚刚看我们打完，有什么感想？我觉得这个队，我对你的要求应该是最高的。是，对，北师把好多主控是在我这儿。对，对，但我的困扰就是，比赛的时候想太多东西，我会影响我自己很多判断，就我脑子会有时候会突然一下愣住，我不知道要干嘛。是的，包括你的一些微操那些，其实都会。对，就慢慢的会变会,会变畸形，对，会变畸形的，<笑>对，所以就不太明白，就不知道该怎么去调整我们这个队伍现在我的一个最优的一个方案，你觉得是什么？指挥这个东西，就其实因为我第我我刚刚下午刚来，我第一句话讲的就是那个方式嘛，黄俊杰，我觉得指挥其实挺好，挺棒的，但是指挥的一些方式有点过于路人化了。嗯，平时可能大家打乱克的时候，你可能很厉害的时候，你在指挥队友的时候，其实会有一些那种负面情绪的。但是你们是一个 team， 没事，这个我可以替黄俊杰说一下。其实我我们已经习惯他的这个沟通方式了。对，我们觉得他非常 nice。对，可能就下一次得注意点，当时的一个语气。对，这个我觉得是聊开就好了。其实是是是，最主要还是那个前置吧，想让你把提前量说出来。我觉得这个是对队友有帮助的。然后去帮队伍找到一个方向去进攻，明白？节奏其实没法不一样，我觉得还是把自己单 C 打。明白明白。哎呀，千纯，我觉得他是一个思路比较清晰吧，更加的通俗易懂。像北师就会告诉我们这个体系，选出来就不会输，能打。然后千纯就会告诉我们这个思路在指挥上的一些方式，这个东西就得自己来去做改变。希望我跟我的队友能真的能打出很好的配合。打 B 五，人都要打傻，打满五把，谁都别先别想早下班，全给我加班。我倒是想加班呢，<笑>有机会，有机会，有机会，多沟通，多沟通，多沟通，多沟通，有情况，有情况随时说、嗯，主要就是不要选错英雄哈。嗯。<笑>他选错了，反而更好。<笑>没事，李默，你就没事。你看你选错英雄，打的打的照样好。你，<笑>我那把打完，我心态崩了。放松，放轻松，兄弟们，我们打他们，他们有压力，我们没有压力，是啊、没压力。对的，是因为我去水赛和大仙打是一样的状态。去水赛，我也觉得大仙队没有输的可能性啊，这凭什么？但他输了。所以像六八八选我们紧张的是他们嘛？紧，我们有什么好紧张的？而且再加上，大仙对对上我们，其实对于他来说可能是稍微有点阴影的。所以，所以说，嗯，我觉得压力不应该在我们。你你们能说下话吗，姐姐们？姐姐们真的是就一个姐姐，姐姐，嗨，只有我没说话，其他全说话了。我这边都在回答他，真的是，怎么打到女儿国了是吧？<笑>呃，咱们还得多沟通啊，对，多说话，多说话，多说话,多说话,多说话、啊。兄弟们，我现在喜欢上打比赛了，你们呢？刺激啊，跟自己平常排位玩不一样。总归是你在排位练了好久，还是希望有个正经的舞台展现自己嘛。对。那我练了好久的沉寂思汉能上场吗？求求啦！<笑>看周琦的表情，我错了，老铁，<笑>不是我说，不是你的问题，<笑>不是打一场巅峰对决的时候可以让你上，更不能上了，老哥，巅<笑>巅巅峰对决给他一把机会让他上，明天仙哥跟我说，老师你不用来了，我们机票给你买好了。三个哪吒，墨子过后就是刘邦，墨子，墨子，他把墨子搬了，他搬完墨子以后，那个七哥就直接冲我们笑，啊、了一下没他直接冲我们笑，<笑>对，直接冲我们笑，嗯<笑>，一拿大司命，大司命，大司命拿出来的话，摇摆一下，呃，是有可能摇摆的，嗯、现在大司命打边太厉害了，大家都知道大司命打边厉害。哦、大司命，那怎么说？司命白起搞不搞？我直接孙膑了。六八八的二楼拿了一个白起，孙白杨。嗯
呃，杨玉环是有可能出啊。嗯、呃，孙白反正现在已经确定下来了。对，把蔡文姬办了，把蔡文姬，蔡文姬，蔡文姬，蔡文姬打不过，打不过，打不过蔡文姬。哎，我们可以选朵莉亚不？朵莉亚能选的人。哎呀，哎呀。<笑>搬四个辅助，你再搬多一点，干嘛？比 K S G 还过分。我们对 A G 的 B P 思路其实针对的就是七哥七维姐，英雄池我们其实是大概能了解个百分之七八十吧，所以我们就想从这个呃位置出手。你是觉得往后面打就扁鹊，就是纯奶了，然后把杨玉环啊，可以先出杨玉环，可以再看一下，那先出杨玉环呗。苏白杨。哇塞，这不就是昨天打我们那阵容吗？就是昨天打我们的阵容啊！打野杨玉环，对抗路白起。哎，孙白杨来了,来了，孙白杨的组合，这个阵容如果要是拖到中期，将会特别的厉害。那前期可能会有点弱啊、嗯，对，前期会比较弱。嗯。情从何起，方能一往而深。之前就留了份作业嘛，我说他如果被搬了的话，就有我们原定就惨了。然后我们还要练个奶桶阵，打野杨玉环，打野杨玉环，嗯嗯嗯、呃，想一下啊，亚莲吗？亚莲好一点，有切 C 能力。好呀好呀，好、oh, A 就要定位置了，这个大司命是打野的位置，出了一手亚莲，然后再来了一个庄周,庄周去化解一下你这个白起的大招。孙白杨扁了，都直接<笑>孙白杨扁，直接直接奶到底也行。最后补了一个扁鹊，哇，这个阵容的奶量有点夸张啊！没错，然后俊杰，哎，他们这个阵容是纯抱团阵容，我看出来了，呃，纯抱团阵容、啊，然后你这个阵容边带，我们边带是无敌的，他们这个阵容没有人带线，是吧？他们他们这个带线不是很厉害，我我可以去带线，你本身就带线，你是亚莲，来了，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！来，兄弟们喊一句啊，喊一句，来准备。我们打的就是军队，好。双方教练握手。进入比赛，蓝色方成都 A 级超玩会，红色方六八八全民电竞队。要说一下，我们的赛制是 BO 五全局 BP 加巅峰对决，究竟谁能够拿到这把的开门红？从阵容上来讲的话，双方都是比较偏发育的。妈妈，我多跟你沟通哈，前前面我们拼不过，我们不要不要跟他硬杠。OK， 我们直接吃我们的野怪，不不不，那个鸟不要。我去给他站一下。来来来来来来，终极召唤兽登场。我的我的我的我拿到了我拿到了呀！ Yeah, 曹老师厉害呀，对线赢优了。哎，他来了，哎呀，被抢了吗？被抢了，被抢了。没关系，没关系，没关系。这么有压力啊！完配生病，狄仁杰干不过呀。下路的对位上，狄仁杰加上庄周，并没有在前期对线打出什么优势来。而是曹华东的鲁班七号和周琦的孙膑在下路前期的线权都拿到了手中，而且在状态上，对于 A G 的炫哥和七哥进行了压制。这是心率吗？对，一百四十一的心率。谁啊？周琦哥，一百四十一的心率。待会我心率巨高，肯定。哇，六八八心率平均都这么高，<笑>是有点偏高哈、啊。是一百，全是一百。这边还有六十的，一百二、一百四，周琦一百四。因为我们希望的是说，在这个阶段，我们尽可能的拿到胜利，然后去争夺那个直通总决赛的机会吧。对啊，所以我们其实每个人带着紧张和兴奋的那个劲儿，今天大家整体心率都比较高，然后上去了。走，我们去下路走，在这蹲一手，在这蹲一手，他们要下来的。哎，打不了，打不了，我回中了，我去中了。来来来来，林墨，我们把这签了。来来来，等着你，等着你，等着你。完。哎，有说法。完，我被蹲。大司命在，大司命在。好，我们在这边蹲一下，蹲一下，蹲一下，蹲一下。我往中路靠一下，靠一下，靠一下。想留，想留。来来来，来来来，我来了，我来了，我来了。走得了吗？
这个位置，大司令开启了大招，但看能不能回得上来，有点回不上来了。最后一下被张大仙拿到一血，带走了黄俊杰的大司令。对于一个中期发力的阵容，在前期通过自己的小规模的抱团，以人数上的优势。去减缓了对方大司令打野的一个发育节奏。是，这个开局的话，六八八就很舒服了。好好好，兄弟，好节奏。我们准备推上塔了。呃，对，我们可以压一压了。哦、其实我才是最终 boss。这把炫哥的狄仁杰其实挺难去找这个输出环境的。哎，下路。哎呀，小心小心小心小心小心小心。回去回去回去。炫哥炫哥闪了炫哥闪了。炫哥没闪炫哥没闪，往上走往上走，直接来上路来上路越一波。去吧，无名之魂。下路想要越二塔去造击杀，先带走了狄仁杰之后，又将庄周给带走。这大仙直接下路一塔没爆，拿到了两个头过来之后继续追击吗？被控了一下，冻住了。孙明过来给个二接一手，吊打小朋友了呀。<笑>这个开局的话，六八八就很舒服了，因为这个阵容本来中期就厉害。那对于 AG 来讲，就是一个逆风开局了。嗯。基本上这个前期包括河道，对于六八八来说的话，还是会掌握着主动权。那这个阵容对于六八八来说，那就是有着天然的这个优势。完了完了，下路被打爆了！啊哇！他们其实是一个非常猛的团队了，所以他们就是大胆的入侵。然后大胆的，就是进塔杀人，然后大胆的做攻击的动作，嗯，意料之中。喂哟、哦，打的都是碾压啊，说明你们跟昨天那个队伍打五五开还可以。但是这一波打完，大仙的这个杨玉环那是完全起飞了，前期的三个头全是他的，他已经三千八的经济了，中路的线运进去不压，很稳，六八八立刻往回退。OK， 上路再过波线，我们直接换线打了，老铁们，好吧，不着急，不着急，能打能打，慢慢打，慢慢打。蛋蛋子转中了，蛋子转完后来来来来来来来来，再靠了再靠了，靠一下靠一下靠一下，他们状态不好，他们进野区进的很猛啊。我会做你所向披靡的利器。来，我潮了，哎、好潮了潮了潮了，哎呦被完被，白起来了，一个傲慢什么潮到，直接把林墨的亚莲给带走。现在基本上朝谁秒谁，同时鲁班七号和孙密赶来支援，五人俱在。狄仁杰伤害打不动人，拉扯一下，血量又满了。快了，哇，炸了炸了炸了！我天哪！中路守一下，中路守一下，小心小心射手稍微站后一点。好，然后亚莲去带线，亚莲带线。对面选了一个那个孙白杨的体系来打，然后再加上扁鹊。确实打不动，整个都在刮痧，比较难受。没想到哈密一来就拿这么一个比较强的一个体系来给我们打，不太知道怎么去反制。尤其到这种打到现在这个阶段的话 ，AG 是十分的被动，没有任何的还手之力。嗯，就感觉慢慢的被蚕食了。看一下这边，正面正面，别急别急，拉扯一下拉扯一下。哎，在我们野区，干不干？真机真机能能大到吗？小心小心小心，那个傻子大，中单法师没没没那没大招了没？来，我上了，我上了，这才是真正的我。哇，完了完了完了完了！我、哦、操，四个鱼开大，鱼开大，鱼开大！这波白棋过来，抄到了一群人，二技能给个勾，但是庄周有大招解掉了。亚莲二技能往回退一下，亚莲是没有大招的，在正面的位置还还可以继续消耗。孙膑的雷直接炸死了，真机把凯哥带走，这位置还不想让黄俊杰走，可以包可以包。哎，这波给给他越了给他越了，不行不行不行不行不行，黄俊杰往中看起来，但是再被定一下，无坚不摧的张大仙，太残忍了，太残忍了，有点难打。他的碾压，这把基本不出意外是结束了。哎，红区红区红区，推完中路去红区。这是个奶桶阵，是很早的时候，呃 ，X Y G 的一门教练给我们提供的思路，然后我们试了一下，发现，嗯，好使，贼好使。因为我们在我们的节奏里，就两个主要的法师是扁鹊跟杨玉环，还有童哥的白起，我们这三个只要能把前排给顶住，后面随便随便输出的。现在在经济上的差距也比较大了，大仙现在的对位经济差已经来到了一千四。而在发育路的对位经济差也来到了一千四，在射野上的经济差如此之大，包括野区，你现在根本不敢去看了。对，看 AG 能不能在守高地的过程当中
找到六八八的失误吧。现在六八八如果不失误的话 ，A G 是比较难翻了。不会给他们机会的，这野区吃完了都。没关系，没关系，等真机，真机直接大到那个，大到鲁班或者是大到扁鹊都可以。OK。俊杰就很可爱，就是跟往常不一样。他没大，他没大，他没大，他没大。孙膑，孙膑，在这儿，你不要从那儿绕，小心，小心射手稍微站后一点。好，然后亚连去带线，亚连带线。下路，下路，你们稍微抱一下。好，走。这个龙就不要了，我们打节奏，打节奏。也行，我们打推塔吧，那我就打推塔。发起进攻。兵线已经进来了，把这个塔给拿了。我准备丢了，我准备丢了，丢大了，丢大了，丢大了。好，好大，好大。往里面挤一下，可以往里面挤。哎，我我被控死了，控住了，控住了，控住了，控住了。喂喂喂，给机会，给机会了，给机会了。哎，这一波机会来了，大仙直接被控死了。我的我的我的我的。可以帅。哎呦，这不直接控死了，但是失误了，问题不大。刚说完，但是白棋过来给个超跑，而且能勾一下回来之后，直接拉死了李承铉的狄仁杰。红哥收入一个头，而这一波凯哥也阵亡，被曹环东的鲁班七号扫射给点死。对面的兵线被清掉了，对他这个阵容的容错就是在于，哪怕说有一个人倒下了，但剩剩下的四个人依然可以围着，因为鲁班七号还活着嘛，围着他可以继续打推进、嗯，还是打不过，少个人还打不过啊，被推了，凶残了，赵传太太猛了。但是刚刚这一波的话，亚连是不在正面战场的。哇，右边心率好高啊，兄弟们，右边巨激动。下路哈，他们过来了，李默走了，啊，我走，你看往上走，往上走。你把上路带了，现在可能李默的想法就是，那我既然经济又落后，打团又打不过，那我就慢慢的通过带线去把你的人调回来，让你的推进节奏被延缓。是的，他们现在只能这么打，就打四一嘛。但是如果你在打四一的过程中，那六八八是五个人在你的正面，你四个人只能选择退。我就把上路兵线运一下，然后可以可以可以，然后我们打一波进攻。OK OK。哎，大司令，我好像能晕到他，我晕到他了。没事没事，慢慢打慢慢打。那个谁亚亚亚连又在带线，亚连我来管，亚连我来找他，我来盯他，我来盯他，在这在这。来中路中路中路抱一下，中路抱一下来。围绕鲁班七号去推上路的高地塔，这个兵线是没有办法清掉的。敌人在侧面，那鲁班七号直接贴脸扫射，这个位置有机会去贴到鲁班七号吗？看鲁班看鲁班，保你保你保你保你。鲁班七号直接站脸上的。鲁班七号拉扯的开了，用闪现躲避，然后最后把黄俊杰的打字命给带走，再来一次扫射，把李承铉的敌人也给击杀。上路线有了吗？上路线有了，你得回来了，你得回来了，回家了，回家，补加，补加，补加，补加，补加，补加，补加。打完一波团，六八八全员满血，这个团 A G 怎么打？又是扁鹊，又是孙膑，又是杨玉环，双治疗的三奶阵容。战至巅峰的赛场上，奶桶阵依旧这么好用。是的，根本点不动。天哪，这个续航力！ nice 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 nice， 哎呀，我们得找机会开一波，因为他们就是抱团打嘛。对，我想抓掉点，要么就是四一带线嘛。对，我想打的是这样。到后面确实是林默吧，他去带线带不了，我们这边守不住，在中后期确实有点无解。我们真的是拿对面一点办法都没有，就特别的无力感，就打他们就有无力感。谁去接中吧？中路，中路，中路，下路没必要了。好，别急。哎，这个位置好像真机，真机，真机很残。能闪吗？能闪吗？开个。这波凯哥很危险，没办法。我来绕后，你们去吧，我来绕后。出来吧，我已经看到你了。李默。想找机会，林默这个位置叫做大招点往回退了，开启了血手，但是有点扛不住伤害，而且能往回退，但是又被控了一下之后，最后的一丝血撤走了，但是身上有毒啊，被毒死了。哇！小心，小心，小心，小心！啊，庄子有大，庄子有大，等一下，这波我有大招啊，靠我，靠一会儿，靠我大招，一会儿靠我大招。发起进攻，三个人，三手五，守不住。中路的高地塔，掉。选择不知道该点谁啊，点谁都点不动，完全点不动。往前走，往前走了，走了，走了。哇，真的打不动。而正面鲁班七又做扫射，直接把黄金杰带打平带走。白棋过来给个超跑，鲁班七二连击过，带走。没有办法，一波结束了。让我们恭喜六八八全民电竞战队拿下了第一局比赛的胜利。来来来，漂亮 ！Nice， 兄弟们，来桶子。确实哪一种子？
。六八八不是一个懒惰的战队，每个队员都有牺牲自己的额外时间在训练，但是你会发现私下大家都自己很努力。听我的第一个梦。但看能不能回得上来，有点回不上来了。最后一下被张大仙拿到一血，下路想要越二塔去造击杀，先带走了狄仁杰，之后又将庄周给带走，不想让黄俊杰走。黄俊杰往上开起来，但是再被定一下，无坚不摧的张大仙。仙哥参赛率百分之一百，谁死了一次，我们总还死了一次。<笑>反正不是我，哈哈哈 MVP 理所当然。打不了太难打了，他们他们的那个赌赌博也就一直补血补血了没？哇，这个题他们这个阵容太太太难打了，平亏哈，嗯，哇，确实太恶心了，这个阵容打不了打不了，五个回血这也真的打不了，打不了啊，这个哇，太恶心了，哎哎哎、没伤害呀、啊，打不动啊，发现对抗发现对抗中路，完了之后直接就平推了，我带线带带不了，我就我看出来带不了，这带不了，我们这阵容就打不了。我今天本来选大正面比较担心的一个点就是他会有会会用鲁班七号打你，因为这个队他鲁班七号玩得好，但是我又没办法去搬他的这个鲁班。但挺好的，他这一波已经把鲁班七号用掉了，而且他还把生命白起也用了，其实他用的英雄蛮多的。就是电子竞技和所有体育竞技项目都是一样，他一定会有让你燃、让你热血沸腾的那一刻，我们在战场上赢得胜利的那一刻。但不管是输赢，我觉得都会有热血的那一刻。我要好好打我的这个位置，输了又怎么样？但是，我们有一腔热血，我们就是热血沸腾的那种竞技精神。其实大家都能看到赢的希望，试过之后呢，大家反而觉得啊更有信心了。就其实还是不会强敌吧。今天在六八八战队成都 A 级超王会合重庆狼队当中，将产生第一支直通总决赛的队伍。与其被他们恶心，不如玩的开心。啊！<笑>我们全部换了位置，<笑>我们的所有操作让他们傻眼。杀了杀了杀了，能打动我？这踩脸上去飞死！哇，黄俊杰的网上很厉害。来来来来来，上了啊 ！A G 追上六八八来啊！呀、yeah, ！完了，我的天！输给他们复原，<笑>真藏东西呢。时代少年团和重庆狼队的对决了，一波线都不让你吃。刚刚关羽下来了，这么有操作？<笑>好好好，我会出手。他们决定了转大招，转满了伤害。来来追追追！我让啊，我让啊！老弟，不要跑！别怪哥们对你手下不留情。这个要约吗？哇！好射！我会记你们一辈子啊、哦！跟他打，跟他打。帅帅帅帅！帅。年轻是不一样，刀刀见血啊！翻过这座山，他们就会听到你的故事。对对对,对，都杀了。四换四。哇，好焦灼。来坐着。大家对楠楠的第一印象是什么样？不是我们为什么要整的这么冠冕堂皇？不是你知道吧？一般我们那种拍纪录片的时候都是都都是一个人一个人去录的，不会在当面说会很尴尬，你知道吧？<笑><笑>我是觉得我们就是 K S G 就是相处的氛围特别好，就跟大家在一起很开心。我觉得这个是一个非常非常喜欢大家的一个点。然后其次就是我觉得就大家很互相包容，我也有心态崩的时候，但是我们会互相给对方就是呃正能量的一面。我就觉得这个已经无关输赢了，还有我们之间的这种羁绊。对，这种感情，这还挺奇妙的。KSG 就是非常有爱的队伍，惺惺相惜的那种。我自言自语的文章。什么？因为大家就是在一起很欢乐，就是每个人都是坦诚的面对彼此，就是来自于我们就是一直没有。更换任何一个队员，我们是一个很齐齐整整的一个队伍。就是不管结果怎么样，大家都不后悔什么。
，朋友们就是照片，然后我们可以把它贴到照片墙上。哇、啊哦，有我们的了！哇，我们这五个人整整齐齐的。我们可以把它挂上去吧？确实，贴上贴上。来来来，不是，我真的很想问这一张是为什么？人类的悲欢并不相同，是吗？为啥？四个人都爆严肃，你好开心啊！我在干嘛？哦，可能在说到你们的问题上面了。<笑><笑>我感觉小七很会画的呀。对，他说他会。这个画的是楠楠吗？这谁啊？我感觉像你啊，发型像你啊。你啊？对啊，一看就是你。哦，很明显。真的耶。楠楠就是天赋蛮高的选手，他是学的很快的那种，就很聪明，新秀边路。没事，我后面全删完了。夏季就是边路更上一层楼，英雄池变英雄海。画的是今天的发型是吧？对。萌妹。<笑>野和小七，他是来参加了三季嘛，他肯定是我们这些人当中最想赢的，而且他这季转了打野，就最想证明自己，且最不想再。就是被第一个淘汰的，然后我就非常能理解他的心情。希望他继续做女野王，我的 ID 名送给他。<笑>画的真的很好看。小八真的是我们队伍里面脾气最好的一位。因为比如说我们有时候讨论什么的，然后小八是每次都说哦好，知道了，然后对不起什么的。哎，你吃我，你吃我，你吃。啊，对不起，对不起，对不起，对不起。就希望他下一季能变成一个大法王，直接秀死他们。嗯。多少个？小七刚刚回头努努力看你一眼。<笑>狠狠的看了我一眼。川哥真的是我觉得可能在这里面跟我交流最多的一位了，然后我也很想跟他说一声，就是对不起，就是有时候我局内讲话很强硬，但是川哥一直就是非常的绅士。线放回来，亲，线放回来，亲。下路线，好好好，我刚才自己没看到，我的，我的，我的。就哪怕我很着急或很凶，他还是会就是去执行这件事情，这是我很谢谢他的一个点。我一定要画这么大个头吗？这是？这看着不像头啊！哦 ，K S G 的那个砍宝我们的吉祥物。哦，太细节了。这可以低吗？哦，哇，真的假的？他哪有那么无辜啊？啊等一下，<笑>那那，明白明白了许多，楠楠。我觉得泽教很用心，而且泽教就跟我们特别合得来，就是能嘻嘻哈哈，也能严肃执教。嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，明天比赛怎么赢？好凶，好严厉，就是。亦师亦友吧。承梦姑苏，为梦而战。付出更多的努力，然后也赢下过，也连胜过。恭喜苏州 K S G 二二零战胜了成都 A G 超晚会，复仇成功。这个也成为了我们半区对抗赛下半场的冠军头名。Nice，, nice 棒棒的。所以我就觉得也没有遗憾了，因为真的那么努力过了。就是输了，就是也也算是另外一种的没有遗憾
，让我们恭喜成都 A 级超晚会二比一拿下四局。救命！确实难打，确实厉害。这场比赛获得胜利，也意味着两支队伍的四次交手。成都卫少奥会连续三次都是二比一战胜了苏州 KSG。同时也要宣布，那么苏州 KSG 要调入到败者组去跟九折战队进行交手。非常遗憾，苏州 KSG 战队在战至巅峰的征途，与此刻画上了句号。战至巅峰第三季，战至巅峰第三季，烂尾云备彩结束，范围备彩结束。武川，再见了。中原备彩结束。城霄备彩结束。三号来。耶，完美康纳兄弟，老虎是一个资源不让我吃了呀、啊，那我这辈子出不了塔了，这不只能守了先。哎、那狼人杀就是杀狼的。没人救你，人缘这么差，把一号带走。哎、我干嘛？<笑>你就是想去中戏，不想去上戏。再给我说这样的问题的吃饭吗？<笑>谁在偷吃？<笑>这个太厉害了！哎，黄俊杰，你来我呀！<笑>大家各自在我这儿有个神秘任务啊！今天是我们峡谷垫底王收官嘉年华，为此节目组特地安排了其他四个队伍各派一名代表来一块挑战 A G。<笑>我们今天玩点高级的，狼人杀。亚洲杯那次失误对你意味着什么？然后我一上场，全场就在骂，就感觉好像是民族的罪人一样。那时候我差点退役了。那个东西怎么承受过来的？感谢那时候的互联网，不像现在这么发达。本节目由生而无畏的勇闯天涯 Super X 独家冠名播出。勇闯天涯 Super X， 够胆就来碰。卫龙不只是一种辣，陪你燃辣巅峰时刻。本节目由卫龙辣条赞助播出。本节目由万和赞助播出。万和星汉差异套系，成套自由嵌，无忧患新家。打开腾讯视频看《战至巅峰》第三季，每周六周日看正片，每周一看训练 CD 中惊喜加更，来场复盘局人物专访。每周五谁是峡谷垫底王？明星 cos 英雄造型，快乐不间断。还有不定期惊喜陪看 SVIP 权益加码，抢先七小时看正片加更衍生，超多精彩等你来看。我把生命当一场竞技，对手不抢机，游戏才够有趣。开局不理你，风出击，整合博弈，带我一起致力，横扫全局。没人可以将热血浇熄，用高昂战役，观者无所畏惧。我的底气不是虚名，而是宿命，坚定擦亮决心，逆转绝境，谁也不能。在心心里的火焰，那是热，是爱，是无畏收敛，何在胜过输赢的争辩？是你不懂的信念。当战鼓敲响，将勇气上当，让无畏的锋芒占据你的眼眶。当战歌高亢，胜败。那么就去成为叫做希望的光，向前方路照亮。炙热的目光，是众所的信仰，被误解的梦想，才更值得去闯。Yeah， 所以突发这些的苍生，兵的光我都不隐藏，脸颊泪光花的伤害，盖着章，数着章，同样我不该是这般照亮，要做两。腾讯视频 TV 版，极光 TV 同步播出，大屏观看，歌舞畅快。关注腾讯视频 SVIP 微信公众号，领取 SVIP 优惠。点击播放框下讨论区，在加油站为他加把劲。关注腾讯视频 VIP 微信公众号，可参与抽会员哦。关注爱玩荣耀中心微信公众号，参与话题，领王者荣耀稀有皮肤。上微博进入战至巅峰。话题页，参与战至巅峰红黑榜互动，选出你心中的红黑榜成员。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“战至巅峰”和知乎答主热聊节目话题。
，感谢让每一程更有趣的莅临程，一起心怀无畏，战至巅峰。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺、微博电竞、虎扑、环球在线、泰日报、影视聚焦、眼客、一只鱼、智鱼、新浪新闻、百度百科、百度爱、北京微云文化传播有限公司、北京奇思博众文化传媒有限公司对本节目的大力支持。